எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளால் இதனொலி சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் வணக்கம் காலத்திற்கேற்ற ஒரு பயனுள்ள ஒரு பதிவு இது இன்று உலகத்தையே பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கின்ற கொரோனா வைரஸ் இது சீனாவை மட்டுமல்ல உலகத்தையே மிகப்பெரிய துயரத்துக்குள்ள ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த வைரஸுடைய பாதிப்புகள் எவ்வளவு அப்படின்னு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியலை இருந்தாலும் அதை நினச்சி பயப்படுற பயம் அதை விட அதிகரித்துக்கிட்டே இருக்கு நாளுக்கு நாள் என்னாகுமோ 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 என்று ஒன்றாகாது உங்களுடைய உடல்நிலையை நீங்கள் கவனித்து கொண்டால் உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டால் அது உங்களை நிச்சயமாக பாதுகாத்து கொள்ளும் எவ்வளவு நோய்கள் வரப்போகிறது என்பது முக்கியமல்ல அதை எவ்வளவு நாம் சமாளிக்க போகிறோம் அதற்கு நம்முடைய இம்யூன் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை எப்படி நம்ம வளர்த்து கொள்ள போகிறோம் என்பது தான் இந்த இயற்கை இறைவன் நமக்கு தந்த வரப்பிரசாதம் ஆக தேவையில்லாமல் பயந்து வாழ்வதை விட அதற்கான தடுப்பு முயற்சிகளில் நம்ம ஈடுபட முடியும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் கடைபிடித்தால் போதும் முதல்ல நல்ல நீண்ட மூச்சு இழுத்து விட பழகுங்கள் அது ரொம்ப முக்கியமான ஆக்சிஜன் இரண்டாவதாக நீங்கள் இந்த ஐஸ் தண்ணி குடிப்பதை முற்றிலும் தவிர்த்து சூடான தண்ணீரை நீங்கள் குடிக்க பாருங்கள் மூன்றாவது நமக்கு போதுமான தூக்கம் தேவை இரவு நேரத்தில் நமக்கு குறைந்தது ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் தேவை இவைகளெல்லாம் நமக்கு இந்த உடம்பை பாதுகாக்கிற தன்மையை நமக்கு தந்துவிடும் அதே நேரத்தில் உணவு விஷயத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் கையாண்ட இஞ்சி பூண்டு மஞ்சள் மிளகு வெங்காயம் இவைகள் எல்லாமே நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இயல்பாகவே தரக்கூடியவைகள் அது சார்ந்த உணவுகளை உட்கொள்ளும் போது உடம் உடம்பு தன்னைத்தானே தற்காத்து கொள்ளும் அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை அதே நேரத்தில் இந்த பாதிப்புகளிலிருந்து கொஞ்சம் தப்பித்துக் கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஏற்கனவே ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க என்றால் வெத்தில் ஒன்று எடுத்துக்கிறேங்க இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை எந்த நேரத்துலையும் செய்யலாம் அதில் ஒரு ஐந்து கருப்பு அல்லது வெள்ள மிளகை வைத்து ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் தோலோடு வைத்து அந்த வெத்திலையே நல்லா மடித்து மெண்டு ஆயில் வச்சு நல்லா மெண்டு விழுங்கி விடுங்கள் விழுங்கிட்டு வெது வெதுப்பான தண்ணி குளித்து பாருங்கள் இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை செய்யுங்க ஒவ்வொரு நாளும் செய்தால் ரொம்ப நல்லது தொண்டை சார்ந்த நுரையீரல் சார்ந்த லங்ஸ் பிரச்சனைகள் எல்லாம் இது அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும் அதிலிருந்து உங்களை பாதுகாக்கும் இது எப்பயுமே செய்யலாம் அல்லது ஒரு வாரம் செய்தால் மிக நல்லது அடுத்தபடியாக விட்டமின்ஸ் என்று வரும்போது விட்டமின் சி ஜிங்க் அண்ட் ஒமேகா த்ரீ கோஎன்ஸ் அண்ட் கியூட்டன் இவையெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அந்த மாதிரி விட்டமின்ஸ்களையும் நீங்கள் தவறாமல் எடுத்துக்கிட்டு வாங்க கலர் தெரப்பி என்று வரும்போது இதிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய கலர் வந்து நீல கலரு லைட் ப்ளூ ஓர் டார்க் ப்ளூ நீங்கள் அதை கற்பனையில் நோய்ச்சாக இழுத்து விடுவது போல் நினைத்து கொண்டே வந்தாலும் நம்முடைய மூளையில் அந்த நோய் தடுப்பு சக்தியை அந்த நீல கலரால் உண்டு பண்ண முடியும் அதனால தான் இறைவன் வானத்தை நீளமாக படைத்தான் நீளம் ப்ளூ அதே நேரத்தில் பாசிட்டிவான எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணங்களை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த நோய்கள் வந்து மிகப்பெரிய பயம் ஏற்படும் போது கூட நோயை பற்றி நமக்கு நம்முடைய பாடி ரெசிஸ்டன்ட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது எப்படியோ பிரச்சனைகள் என்று ஒன்று இருந்தால் அதற்கு தீர்வு என்று ஒன்று நமக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் இருந்தே தீர வேண்டும் இதுதான் சட்டம் அதைத்தான் நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அடுத்தபடியாக இந்த அரோமா என்று சொல்லக்கூடிய வாசனைகளில் உங்களுக்கு வந்து ரோஸ் ரோஜாப் வாசனை சந்தன வாசனை லெவண்டர் இந்த மூன்று வாசனைகளும் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து மனதை அமைதிப்படுத்தி த்ரோட் என்ற தொண்டைக்குனே லங்ஸ் என்ற நுரையீரலையும் பாதுகாக்கக்கூடியது அதே நேரத்தில் பெப்பமிண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி ஆயில் இவைகளும் உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தந்து உங்களுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகப்பெரிய துணையாக நீக்கும் குறிப்பாக த்ரோட் தொண்டைக்குழி மற்றும் நுரையீரல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் கடைபிடித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பெரிய மாற்றத்தை நீங்கள் உண்டு பண்ண முடியும் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அதே நேரத்தில் பயந்து கொண்டே வாழ்வதால் 
நம்ம இன்னும் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்துவிடும் நம்முடைய கடமையை செய்வோம் அதையும் சரியாக செய்வோம் அது அதுடைய கடமையை செய்து நம்மளை நிச்சயமாக பாதுகாக்கும் என்று கூறி உடம்பை பாருங்கள் மனசை நல்லா வச்சுக்கிறங்க நிச்சயமாக நம்ம எல்லோரும் நல்லா இருப்போம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க